，不不是为了让咱们这个气氛能嘎嘎就上来嘛，咱们安乐传的这个档次，哪怕是一个艺人直播的这个东西，这个牌面档次一定得上来啊，毕竟是安乐传。可以可以，我我我可以吧？卡出去二了还是怎么着？我带一个，你给我听不行？啊，不重要啊这样呢，这样好好一点吗？可以可以可以 ，OK。我们今天行，主要让你舒服。哈哈，我们今天任务就是啊，宣传我们安乐传啊，所以谁先嗯打打个头？嗯、<笑><笑>别紧张，没事儿，别急，急什么？<笑>先让朋友们欣赏一下这个那个二位的美貌，然后不着急，咱慌什么？你们慢点，慢点啊！你说我的每个句都可以邀请二位来当主持人吗？我觉得只要有你们在，就我不需要热场了，我可以不用说话。可以，可以，咱们我这边出场费一次是八百块钱，你看你那边团队能不能承受了？八百块钱出场费，双倍 double， 可以，我这活接了，朋友们，今天又接一个活你看这活接的，嗯。我等一下，我调一下音乐啊，因为我得找一下我们《阿乐传》的这个主题曲，非常好听的一首歌曲。我们是不是要先介绍一下自己啊？先明白明白，明白明白，不着急，不着不着急，<笑>兄弟兄弟，别别别啊，不急。啊<笑>，在这呢，首先欢迎所有好朋友们来到我们这个《安乐传》夏日降暑聚会。那今天呢，也非常有幸请到了我们这个非常棒的演员迪丽热巴老师，还有我们龚俊啊，非常好。那也感谢两位在这个百忙之中抽空来参与我们的这场 party 啊，也希望就是今天短短的一个小时呢，给大家分享一些好玩的事儿，或者让大家更加的呃了解我们《安乐传》这部剧，然后也希望大家多多去收看，好不好？好，嗯，加油啊！我们一块弄，给弄得热热闹闹的。这个《安乐传》这个哪怕是一场直播，我我都咱们都给它弄成最好的，好不好？嗯。你有点卡呀，公爵。大家就卡在奇怪的表情上。你座机啊？你是用座机给我们连麦吗？我是用。你，行，那我把 WiFi 关了。你看多，你是就是我跟你说。知道我为什么卡不？我操！是不是啊？信号怎么样？知道我为什么？现在信号多了。我现在正处在台风的中心，台风哦，超级特大台风。哦，那个 ，OK， 注意安全，注意安全，注意安全，注意安全。哦，好，不用展示了，可以，可以了，可以了。哎哎，回来，回来，回来，回来，回来。哎，不用展示，可以，可以，可以。就是你看，我们龚俊老师真的是，我跟你说，龚俊啊，真的是非常之棒，就是蹭拍拍，往后都不舍得用五 G 网。这不是我的手机，行，好的手机。哦，也是，那你就说明你是个好人，替宣传省电话费，棒。啊，行，那那个什么。就是首先呢，也跟大家打个招呼嘛，从我们热巴开始吧，给大家这个介绍一下剧里饰演的角色，然后也介绍一下自己的角色，好不好？嗯好的，好的。嗯哼。正在串直播的朋友们，你们好，我是迪丽热巴，我在电视剧《安乐中》中，《安乐传》中，乐和弟子。好，下一位。来，来，公俊。大家好，我是公俊，在电视剧《安乐传》中饰演韩叶太子。来下一位，啊，大家好，我是摩登兄弟刘宇宁呢，在《安乐传》中饰演洛明熙，哎，掌声，哎。<笑>那所以呢，在这里呢，也首先呢，感谢这个所有今天来看我们直播的朋友们啊。然后呢，然后呢，我们的这个《安乐传》的这些工作人员呢，也在网上搜集了一些好玩的问题。我看了一下这个台本里边搜集的问题，有一些比较劲爆啊。哦，劲爆，什么问题？就有一些问题比较劲爆，我怕聊。就是这样子，我朋友们，我先说一下，我今天提问的所有的东西啊，我希望你们二位不要真，不是我，不是我提的。就有如果有些许的冒犯，有些许的冒犯，各位就是多多担待，好不好？有些许冒犯就找你了。呃，一，我们就只发好了。对，哦，可以。热巴是又瘦了，还是说，我跟你说，真正的美女是开美颜这一块就有点就是，是不是？对，我没有开美颜。你你你看看，所以说女，像我们这个行业里女演员朋友们，真的是你们在镜头上看可能是就是正好，但是现实当中老瘦了
。啊，当时我跟那个热巴合作的时候，天天来就说这，哎，今天早上起来早起四十分钟，在家练卷腹呢，非常的卷啊，非常的自卷啊。哦，对对对对对，在在现场，呃，热巴跟我们说，每次他都是那个开工前先健身的。是的。真的可拼了，就是为了跟你们就是。啊在同一个镜头的时候，可以显得人小一点，真的是拼了老命。你别闹了，你是最小的，我最大。<笑>我那天我还那天那个剧一刚一上映，我就给龚俊发消息，我说那个什么，我说我说你，我说我在这个剧里这么丑，当时这么胖，你为什么不提醒我减减肥？<笑>你告诉朋友们你怎么回答的我？我说，因为刚认识啊，我怕说出来咱们俩关系处没了给。<笑><笑>就可能从此就恩断义绝了，感觉小伙不懂事儿，上来告我减肥有点，行吧。但是希望下次再有合作的时候，如果我胖了，一定要提醒，及时告诉我，说你刘一宁有点不像话了啊。嗯、<笑>行，那我们就先问热巴热巴吧，好不好？那我们也聊点就是跟这个安乐专剧情相关的啊。嗯。那我想问一下，就是如果这个弟子缘，当年没有。被这个韩家灭门的话，你觉得弟子缘就是他最最终长大之后，他会成为一个怎么样的一个人呢？哎，嗯，你说，不是当时已经那个就是跟什么皇上的爸爸还是跟谁啊，就说好了要嫁给太子。对，已经就是已经你们有婚约了嘛？如果没有灭门案，你们还是就是这个弟弟子缘和这个韩叶还是能走到一块对不对？还是能走到一块，然后韩叶又娶了四十多个老婆，五十多个老婆那样。<笑>那也倒不会了啊，这个，<笑>这个我相信韩叶是一生只爱一个人的啊，这个是没问题的。那也就也就等于就是，如果没有灭门案，弟子缘还是会嫁给韩叶，是不是？那我们四十级白眼了。他<笑>那个那个不能违抗圣命，不是吗？哎，是、哦，所以说你只能结婚了。明白明白，当然你我相信弟子缘也是非常开心的啊、嗯。行吧，那第二个问题啊，因为我我不知道这个，因为热巴最近在那个组里拍戏吧，最近是吧？嗯，刚杀青。刚刚杀青是吧？那你有没有就关注网网友对我们的一些评价？比如说有些网友说你这个造型有点像弼马温，对于这些事儿你怎么看？我看到了。我看到也有人说，小的时候看猴哥，长大看猴姐。这个需要需要我替你告他吗？<笑>什么？没听清？你说。没听见，你有点有点有一点卡卡。你是不是也用 WiFi 呢？我说需要法律的援助。哦，好的，我这边我们家这块有法务，我一会儿就是看看私底下联系一下这个说你像毕马文这个朋友，看能不能把那个铁删了啊，不能删，咱们就动用法律的保护。好不好？所以你看到这个，你会觉得是觉得很好玩这个网友们很有意思，还是说你会觉得，嗯，有一些为什么我这么漂亮的女孩，你要说我像毕马文？你会有这样的感受吗？一样的，但是我当时演的时候呢，我完全没有想到，就是我虽然也从小看《西游记》，但是我完全没有想到会有这样的一个形容。但是等我后来就是。跟着网友他们分析的一些片段啊，我们在演的时候，尤其是我当那个大理寺的那个那个少卿，大少卿，嗯，大理寺少卿，对，那、嗯、我看很多人都说，就是跟那个弼马温他当时当官的样子是一模一样的，我才发现，哇，就是当时早知道我就不用自己演了，我就去参考，<笑>直接照弼马温演，有可能塑造一个更经典的角色。<笑>我看了好多那个动图，好像的。那个什么叉腰的，你俩一一一扭头的啥，超级像。对对对对对。行，我觉得你这个心态非常的好啊，非常的好。那还有一个就是，因为就第一集出场嘛，咱们就是我觉得咱们都是实在人包括龚俊也好，热巴也好，我接触比较实在。咱我觉得有些东西啊，咱们就是不惧怕去那种恶评。咱们讲究的就是这是一个不惧怕恶评，因为我们一路走过来，恶评也都不少，对吧？所以呢，<笑>我就是给你打个预防针啊。我人说那个第一集出场你，你你不叫安乐吗？你当时就是那个在那个船上那个栏杆一绕一大圈，人说那个你是安乐比海盗，你看到那个那个形容了吗？包括说有点像那个大摆锤什么的，像游乐园那种感觉，嗯。
，我看到了有人说那个像安乐比海盗，安乐加勒比海盗，安乐比海盗，但因为。当时我也没有想到那个特效会是那样子的，所以所以吧，给你惊喜，半哭天涯，你给你网友们惊喜，对不对？对，我自己看到，我说哦，我应该表情更加夸张一点，就是大家平时坐那个海盗船的那个表情才对，但是我的表情好淡定，就是。这样感觉在荡秋千<笑>，不，这更显得这个这个这个我们的这个弟子缘呢，他属于什么呢？他属于就是这个武功高强，见过世面，随匪嘛，对吧？讲究的在船上天天搁那荡悠，这都小事儿啊，偶尔荡一下都不都不算什么事儿。嗯，我觉得这个网友的脑洞还比较大的啊。当然，大家特别喜欢你那个，因为我因为我跟热巴拍戏嘛，我知道他是一个。现场即兴特别强的一个演员，他很多东西加的一些小感觉都是自己加的啊，扮他那个，<笑>对，<笑>你还记得那个吗？扮他啊啊，我记得，我记得。你要不要现场给我们？我啊，你说啊，就是我我想说是你演完有点什么，有点后悔，尴尬，没有没有没有后悔，但是有点尴尬。哦，挺好的，就是我觉得就是对，很好笑，而且他是一个动作就把人物性格那种。那种东西体现出来了嘛？非常的棒、啊，你这个设计绝了，成为名场面了嘛？是不是？好的，好的，好的，谢谢陆明熙老师。挺好笑的。哎，别闹，别闹，别闹。哎，别笑老师，那个什么，那个，所以你要不要现场来一个，喊一个口号，办他。这是相声，如果有现，我给我有相声，我给你设个前提，就是，嗯，弟子爷，网上有网友说你像弼马温。我们该怎么办？<笑>我觉得来不了，怎么搞？怎么办？<笑>没拼拼了！你看我俩都疯了，现在已经。啊、嗯，龚俊，龚俊在台风怎么？哎，不这样，你俩给我来一个，你们俩给我来一样，然后我再我再模仿。那龚俊先来一个吧，来。哎，你说一下那个前情提要。前提是哈。有人竟然吐槽我们第一集任安乐出场，说他是安乐比海盗，这事儿韩叶你怎么看？谁？这人是刘宇宁吗？<笑>正是在下，怎么了呢？办他！我俩刚加新的戏都是严谨，我俩现在，<笑><笑>你看他给你他给你打样，你来一个吧，来。好。嗯，来，粉丝说第一场，呃，粉丝说你这个这个造型有点像弼马温，热巴你怎么看？办他，办他，可以有气势，<笑>可以，谢谢啊，棒，行吧，那下面问我们韩叶两个问题啊，这个你都是我再给大家说，都是网友提的，不是我弄的啊。你要问啥？你想问啥？我可吓死了。<笑>我可吓死了，真的是，那个<笑>，那个，我想问一下，就是，这也是你非这个韩叶，我相信是你非常喜欢的一个角色，对不对？对，嗯，那你觉得这个韩叶和你，对，那你觉得这个韩叶身上的性格和你工具，你觉得像的地方和不像的地方分别是什么呢？嗯，我觉得像的地方，呃，是我觉得自制力都比较强。自制力比较强，对对对对对,对、嗯，是的，啊、嗯，然后呢，我觉得不像的地方呢，我觉得他这个，哎呀，他有时候太过于隐忍了，我我我我性格肯定不会这样，我肯定就你你办他，哦哦，明白，就是你可能对你可能比这个就是更加的果决一点吧，啊，直接一点。啊，因为他这个这个肩膀上的东西太多了，担负是的，是的，是的，他也不能说，对吧？就只能跟你落落明熙吐槽，就是他他挺苦了，我不想听，<笑>你不想听我来告诉你。哎、<笑>行，那你觉得有像的地方是什么呢？这像的地方就是那个什么自制力嘛，不像的地方就可能没有他那么的，你可能比他更那个处理事情更果决一些，对不对？直接一点吧，直接一点啊。那还有一个问题就是，剧里韩叶醉酒上树那里很好笑。然后呢，就是喝多了嘛，当时那场是吧？那场那场拍我没喝多啊，他喝多了。哈，他喝的不是？那你那你这个平时你觉得你如果你如果你去评评价的话，你觉得韩叶的酒量好还是你公君的酒量好？那肯定是我酒量好呀。
，他你能喝多少？来，你能喝多少？我想问问，来，你喝多少？你告诉我。他那小子，你看了，你看一壶就倒了，好不好啊？你呢？一壶半。嗯，一壶半就开始耍酒。都是按壶喝的吗？他吹瓶，他都炫儿，他都。是吧？行，以后给你。给你起个名小旋风好不好？你你真能喝，以后在酒桌上管你叫小旋风。然后过两天咱们见面，我让你炫一个啊。今天咱们不是要见吗？是，给你炫一个，炫一个，炫一个好。我等着你啊。那你一般就是，但是这个问题不是我要问的啊，就是有点窥窥探你隐私了啊。就是那个什么，你平时日常喝完酒啥样？哭。上树。给你来道菜，蚂蚁上树。我我。喜欢这个，嗯，直接往地上一躺，开玩笑。<笑>他上树，我一躺，开玩笑。我喝多了，呃，可可能就是会发发牢骚啊，就睡睡睡睡觉啥的。发发牢骚啊。比如说，哎，过两天咱们见啊，我喝多了，给你发发牢骚啊。行。说说睡着了。说说睡着了。我睡着倒没事。<笑>对对对对，睡着了。我就难过呀，但是睡着不要紧，他别吐我身上就可以。<笑>嗯，这都别的都可以，都是小事儿。那当然还有一个问题，说我们问我们三个人剧组谁酒量最差，那是应该是热巴，是不是？你要说角色的话，那肯定是安乐是最那个什么的，对，最能喝的。对对对，安乐是最能喝的，但他装醉。生活中应该是热热巴吧，是吧？你瞧不起谁呢？主要是咱们也没有一起喝过，没喝过是吧？<笑>对，因为我们当时拍摄的时候，其实比较的，比较的紧张，嗯、比较对，因为比较密集，每天戏排的特别满，而且密然后呢，我我跟热巴就是一般都是会去那个做做那个脸部啊，收工，<笑>是都是都是那个做做面部清洁什么的。你看你俩人，你说你俩人真的，周中周很晚啊，就是去做那个美，你可能在美容院碰到。是，你看我在剧里那个毛孔那个粗大呀，<笑>你俩记错了呀。后来问我们在哪儿做，但你也不问我们在哪儿做的。我问了，但我没。后来就是，我觉得就是破罐子破摔吧，因为中场戏都拍完了，无所谓了。啊<笑><笑>，行吧，下次希望各位带我去做做 SPA 什么的啊。<笑>哎呀，行吧，那还有什么呢？还有还有个问题就是，我给你们准备问准备问题，真的是这么深刻。关于韩叶呢，为什么一定要娶弟子媛这件事儿，网友非常感兴趣。你能说一下就是自己的一个理解吗？就是为什么就是韩叶一定要娶弟子媛？为什么？啊，因因为因为承诺吧。啊，韩叶他首先呢是一个比较信，很非常信守承诺的人。啊，他和这个弟子媛呢，小时候关系这两家也比较好。但是因为这个灭门案之后啊，这个弟子媛呢、嗯、可能就要被这。啊，处以极刑啊，然后呢，就韩月韩啊，不是不是啊，韩叶啊，为了为了为了救救下他，然后呢，就就给长辈们啊立了个承诺啊，要娶她，然后才才保住了他的命啊，是这么个原因。所以一定得娶是吧？一定得娶，<笑>不娶我们演这四十集干什么？<笑>就是你你不用他也，我相信这个那、这个弟子缘。最终还是得你们还是得走到一块儿的啊，啊，还是得走到一块儿的。还是那我说，就有朋友说这个，有朋友说这个韩叶是正直、善良、守诺。那其实大家都说，觉得韩叶是一个完美的人，你觉得是这样的吗？就是一个他是非常完美。我觉得他挺完美的，但是我觉得他太苦了，就是太苦了，都都往心里去，是吧？是的，没错，没错。也没法说，你、嗯、说说这，一切尽在不言中。前期其实很多，对,对很多事儿是没有说明白的，而且他默默的做了很多，为这个然乐弟子缘做了很多，他都没法说。对，对最后真相大白的时候就，就我的天哪！真相大白，大家接着追下去啊，后面就会真相大白，是不是？那一一定要大家多支持这个安乐传啊！今天已经更新了是吧？今天已经更新了，因为我刚才。对，刚才我看了一会儿，然后我就准备直播了。也希望朋友们一会儿要看完直播，还没有看的朋友一定要去看一看，看过的朋友再刷一遍。再看一遍，把那个
<笑>什么啊？那个那个，我们《安乐传》下面这个什么视频啊，什么小星星啊，都点一下啊，给我们这个热度啊，弄一弄啊，弄一弄，对不对？<笑>说到这个热度了，朋友们，真的是。就是因为这样的，我们说了，我们之前这个，因为我们之前一直没有说真正的跟这个我们喜爱我们的观众朋友们去见面嘛。那今天正好有机会，然后呢，我作为主持人呢，也希望怎么说呢，给你们提一个小小的要求，好不好？什么要求？就如果这个《安乐传》播放热度破万，连续三天的话，你们立一个 flag 来奖励这些支持我们的观众，好不好？立一个 flag。啊，好，那公公俊先来呗，你立一个。呃，干啥呀？他我看网上说，嗯，要我们跳那个什么舞，那个什么什么什么 Queen 还是什么舞，我不知道什么 Queen。Queen Park。You are my super dancing queen。是那个 Queen Park 舞，但我没看过。King Queen Queen Park Queen Park 是怎么的？啊，我这我的英文不太行。热巴英文好，女王的<笑>谁说的？热巴知不知道是什么舞？这个什么舞？我我觉得这个东西，我们我们还是私下来说，然后到时候给大家一个惊喜。因你现在如果说出来的话，就是就会没有意思。行，那就这样，先说一个，然后再给一个惊喜，嗯、再给一个，<笑>先说一个，再给一个惊喜，两个惊喜，两个惊喜，双重惊喜 ，double double 这个 surprise。你看我的英文啊，你是会给对方谋福利的啊。当然，我们你做主持人没错啊，还还整。那不然呢？我今天也在某种程度上代表了，代表不了啊。有幸可能代表优酷，<笑>代表我们上海影视啊，是不是？嗯，你想一个，那我想一个吧。如果这个我们《安乐传》的热度破一万的话，连续三天的话，那我就。专门为《安乐传》开一场直播，然后 reaction 剧情跟大家分享我们在拍摄过程中所有的乐趣，或者是这个这个镜头怎么拍的，反正跟大家 reaction 这个一场一集我们的《安乐传》，好不好？好玩一点的，嗯，可以可以。那你想，本来我开始想的是什么？我想的是热巴，不是热巴，那个谁，工具那个什么，工具那个修腹肌，但是他，我谢谢你啊，走秀，秀有点多。我上次看，我上次不是我上次，因为什么呢？我为我最近开始健健身了，就是因为前两天看你光膀视频，看你光膀照片，我开始健身了。你瘦不？你瘦不？我瘦，我当然瘦啊，健肥健健身的啊。你不是？那你想一个别的啊？那行，那就是这样，那就我们工具和热巴的惊喜呢，就留到真正破万连续三天的时候跟大家揭晓，好不好？一定要吓死他们，好不好？一定要惊到他们啊！一定要惊到他们。刘宇宁秀腹肌，我还没有腹肌，我还是。唱点歌。咋了？咋了？惹我？你说怎么了？我是放点歌来缓解尴尬吗？<笑>不是，因为我要看一眼剧本，因为这个有，因为是这样的，朋友们，那个这里边呢也有我的问题，但没人问我，所以呢就是这样。你什么问题？我来问你。是你俩一人问一个吧，这样显得我们就是那种非常的，就是我也有。谢谢。嗯，我工具先来问吧。工具先问你，先问题是告诉我一遍，我再反问你。OK， 刘宇宁，你是怎么理解陆明熙对于任安乐的感情？嗯，刘宇宁，你是怎么理解洛明熙对任安乐的感情呢？啊，我是这么理解的，嗯，我是这么理解。因为呢，我觉得，因为这个洛明熙是从小守守护守护在这个李子源身边的一个贴身侍卫，也算一个家臣，所以呢，他对他的。可能也也有一些故事里不能透露的事情，当然剧呃剧本里的东西，就是他一定得这一辈子只守这一个人啊，这是他的。我觉得作为陆明熙来说，这是他活一辈子的一个意义啊。这份感情就是非常的对，剧本里不能透露的。是的，呃，如果就是就是如果其实怎么说呢？如果不是这么的专一的话，我觉得就是不太行啊。啊，第二个问题就是我们热热巴问我，哎好，我来问吧，就是你对洛明熙这个人有什么小的设计？还有包括就是他有那个那个接用那个手来接蜡，还有就是、啊、对对，还有那个捉那个鱼的那些行为，你是怎么？对对对对，你是怎么去看的
，热巴真好，<笑>给我抛了一个那种就是我<笑> Q 到我就所谓那种所谓高光的那种戏份，让我去分享一下，<笑>自己夸自己一下，谢谢<笑>啊。其实设计一定是会有的，因为人物嘛，你得其实我觉得，尤其像像我戏粉其实不是特别多嘛，那你怎么样让观众记住你？其实就要把几场戏立住自己的人物性格。那其实我觉得很多角色，我希望我希望我是在这个角色有一点点的人格缺陷，就比如像韩叶，韩叶他是一个很完美的人，但是他也会有人格缺陷，就是有一点太隐忍了，他是很隐忍的一个人。对对对对,对，所以呢，这样才会让观众，如果太过于完美的人，可能观众就觉得哦还好，但是再完美的人，他也有人物缺陷，包括心理上的一些缺失，包括他成长环境对他造成的一个，就是一个伤伤害吧。所以呢，可能他有一点小小的、小小的自虐啊，小小的这种一点点那个不好的习惯啊。那所以像这种接接辣这个，我确实是忘了，应该是我们当时因为剧本上应该写的不是接辣。然后我们当时现场传那个东西出来，抓鱼那个这个确实，我当时就演着演着看到有鱼，我也想说抓一下会不会觉得这个人有那么一点点心理有点小小扭曲，所以就加了这么一个小东西啊，没想到导演也用了，然后呢也也非常感谢这个剧组能让演员稍微就是很很很放松放松的有一些自己的发挥啊，我觉得还挺好的啊，嗯嗯。好，最后一个问题，我自己问，我自己问我自己吧，好不好？行。说洛洛明熙作为这个仁安乐阵营的人，那又和韩叶是好朋友，那这段友情是真心的吗？那日后他们会反目成仇？首先呢，我是弟子园这面的，确实是没毛病啊，因为我我们的夙愿其实就是要搬到韩家嘛，否则我我这是我自己对我自己的一个要求，就是。我作为这个角色来说，我永远不能忘了报仇这件事儿，否则我在京城蛰伏十年，然后呢，这件事儿它就是个笑话，啊！如果我要是因为安乐说我们不报仇了，我这个我我喜欢上韩叶了，咱别报仇了吧？我说好的，我觉得那蛰伏十年那就是一个笑话，所以不可能。所以呢，他其实心对他心里是，其实有的时候他在客观的去观察到任安乐可能对这个韩叶。动了情的时候，他就会及时的去提醒一下，告诉他你，我们不能忘了报仇。我们这个有八万将士在我们身后呢，对吧？我们一定要坚持这件事儿。然后呢，啊，当然，在我心里，在陆明心的心里是非常非常认可韩叶这个人的，而且你有三番五次在在弟子们面前夸他啊，这个真的是，呃，行的是正道，特别棒，特别棒的个男孩。所以呢，其实那。对，至于这段友情是不是友情是不是真心的呢？我相信随着大家观看这个剧情往后走，你就会发现，好不好？那包括我，我想问工具，那你觉得咱俩就是剧里这两个人的感情是友情是真的吗？真的，友情是真的。我记得对于对于韩叶来说，绝对是真的，也是他他的台词里面有一段说是京城中唯一的朋友，可以吐露真心的人。是的。嗯，但是我看有有网友评论说，任安乐和骆明熙这俩人真不是东西啊？为什么？我俩就在背后算计你，然后呢，你让我调查任安乐，我还回去跟任安乐说，那个韩叶委托我来调查你，就显得我俩是坏人啊。我觉得每个人物都有自己的那个行动线和使命嘛，对吧？有对，他有不一样，嗯嗯。而且我我我觉得是这样的，因为韩叶他他也本身他也不是一个傻子。嗯，只是我们当时追求的利益是共同的，那就相互利用嘛，对吧？我们对对对，最终的追求的利益是相互的，其实就是相互利用的一个过程嘛，对不对？对对 ，OK， 谢谢。好，我的问题完事儿了，谢谢两位老师啊，谢谢了。<笑>行，我们往下走，还有一个就是呢。<咳>还有一个啥、啊？还有就是剧情里呢，其实有一个，非就是我们都有各自的台词嘛，对吧？那比如说像安乐，大家比较记得，当然安乐这个角色有很多经典台词，但大家觉得很好玩的就是那个半塔，那个是吧？这就言简意赅，有体现人物性格。那韩叶这个角色呢，就是那个荒唐。荒唐，荒唐，你自己都写上了是吗？荒唐，我写了老多了。哦，我那这样的，我觉得咱们玩一个小游戏，就是你俩角色互换。干啥？韩韩叶说半塔，然后呢
。然乐说：“黄糖。”黄糖。行，来，没问题。我们刚才录完了咱，咱们正常来一下。我说三二一，开始。然后你们你说半塔，然后那个热巴说黄糖，好不好？咱们来来一个正式。没错，就你可以。好，我先说。嗯，来，三二一，开始。半塔。<笑>哎，你妈，你没接住戏啊！你没接，你没接住，笑场了，笑场笑场，荒唐荒唐，荒唐荒唐，活该啊！啊，那直播间也太太荒唐了。对，因为那个什么呢？那个剧里还有什么呢？就是那个呃，啥？仁安乐的台词还有什么呢？还有一句是还不能夸你一句了，知道我错怪了你，呃，错怪你了，你是好，你是个好人，还不能夸你一句了，啊、嗯，哎什么什么什么什么，还不能夸你一句了，是我错怪你了，你是个好人，对，这是你的台词，这是你的台词，但是你让闺女说，然后呢，你要接什么呢？啊、你要接一句呃，黄糖，黄糖也可以，把你想接的。<笑><笑>你可以无限用，这是你可以无限用，好不好？那我们先说这个，对吧？哎，你说一句，然后我们热巴今天就一句荒唐就可以了。然后热巴接，可以啊，说什么都荒唐。很少，只有荒唐。嗯，今天词非常少，不用背啊。<笑>来，那我先说啊，还不能夸你一句了，知道我错怪你了，你是个好人，知道我错怪你了，你是个好人。来，嗯，三二一，开始。要有表演。要有表演，要有那种。现在我要我我演谁？你让我演谁？燃了，这不燃了的。演燃了，可以啊、哦！来来来，三二一，开始。不能夸你一句了，呃，什么？是我错怪你了？<笑><笑>是我错怪你，是个好人。好 ，OK， 再重重说一遍啊！来，再来一遍。嗯，还不能夸你一句了，是我错怪你了，你是个好人。荒唐。哈哈哈哈哈！我不知道为什么。我,我有点尴尬。不是我在想，我有点尴尬。不尴尬，不尴尬。我在想，我在。咋了？我在想，挺好的。你不要总是在动情处放音乐，好不好？就是要这种气氛，嘎就就是本来就是。所以你是你是刚才你是被尬住了还是怎么着了？哎，我在捋流程啊，再看看我接下来要说什么。你们不要太 care 我，我今天是个主持人，我今天得 Q 一下流程，要不咱们搁那就乱成一锅粥了<笑>、嗯<咳>。行吧，那我,我那个还有，那就让热巴来啊。热巴说完了晃是吧？嗯。因为他今天给的给的台本比较的那个短，我怕撑不了一个小时。撑不了一个小时。嗯，没事，我们可以说点别的。我们可以唠，可以，可以。那就先把我这个说了，我这个说了，就是我有个任务，就是用东北话说鹿鸣溪的台词嘛。啊，我就说两个吧。嗯、好，一个比较比较那个什么经典的就是那个，叫我骆大银。叫我骆大银。叫我骆大银。OK。要不那这样，我说我我用东北话说台词，你们俩学一遍可以吗？看你们谁能。大鱼啊，可以。纵使他年龄增长，四仰八高，模样与你我记忆中不同了，他的眼神也不会变。啊、这么长啊！啊，太长了、啊，对不起，我找一个短的。对 ，sorry， 是我不懂事了。来，没事儿，<笑>也可以啊。来，我那个什么，再我再来一个啊。再来一个。若太子殿下如此，若太子殿下如此嫌弃他，那不如把他养给我。若是太子殿下如此嫌弃他，那嗯，不如把他让给我。让给我、啊哎。没没有什么方言呢、啊？有有一点，有一点，<笑>一点点精了，一点点就很难把握。有一点，但不多。能够让来让去，你就可以能好一点把握住。但现在你们觉得好难、啊哦这个？这这这这又又又刚才太难了，你们又觉得这个有点。<笑><笑>太难了，我现在简单了，宝，你又说不够。这个主持人可以，那我再选一句。好，我改叫你子源，还是叫你安乐？我改叫你子源，还是叫你安乐？你是河南的吧？你是？我改叫你子源，还是叫你安乐？我改叫你子源，还是叫你安乐？
我东北的，说河南话你是。来，那个什么，那个那个那个，戴个耳机。他们说我这声音有点小。对，戴个耳机，戴个耳机。嗯。哎，可以了吗？可以，非常清晰，绝了啊！哎，这这共鸣，哎，太好听了。哎，放了，我来吧，不要了，来。<笑>说哪句话来着？对不起、啊嗯，我该叫你子源还是叫你安乐？我该叫你子源还是叫你安乐？哎，因为沈阳味儿有点，挺好的。安乐、啊，这沈阳味儿，嗯、啊，挺好，挺好。这小味儿可以啊。你看，又到动情的时候，音乐又来了，是不是？啊、要不热巴来一个？热巴来一个。哦，刚戴戴耳机，对不起。怎么回事？你看过？你错过了这个，你错了，你错过了比你这个百灵鸟还要好听的声音。我谢谢你错过了。我刚才听到了，我刚才听到了，我这个呃。没事，我待会儿回去看回放。好的，好的。那接下来呢？还有什么？就是玩几个小游戏吧，好不好？好的。嗯。什么游戏？玩几个游戏啊？比如说这个。就是大家都玩过吗？我相我相信都玩过。就是《安乐传》里有什么，咱们就玩一轮，谁输了，他也没写什么惩罚，要干什么？他也没写惩罚。这样，你说说，谁输了谁就，嗯、呃，谁输了谁就拿出一份，就是自己选的一个小礼物，然后给我们这个《安乐传》的官博，然后让他抽奖送给粉丝，好不好？可以，就是没个小小的礼物，好不好 ？OK OK OK，、嗯、行，那就你你们会玩吧。我会，我会，会玩，会玩。那我我我们要拍手吗？什么时候说？什么时候说？就就是这个节奏啊！咚咚咚 ，OK， 咚。《安乐传》里有什么？好不好？就这个节奏。好，从谁开始？谁谁,谁？那从我们从热巴开始吧。热巴你，热热热巴完事了你，然后我，好不好？来，你起。《安乐传》里有什么？《安乐传》里有安乐。等他玩，点没卡上，你需要一个节拍器的，哒哒哒哒哒，给你响一下。老师，还得节拍器啊啊 ，OK OK， 我我们我的问题，我作为 DJ 是我的毛病。我这个有延迟，我这台风太大了，有延迟。找一个，我找找一个，嗯，要不可以，这可以。哎，等会儿我找个伴奏。《安乐传》里有什么、哎？等会儿我等一会儿别急，等会儿我找个伴奏，哎，试试行不行？我这是去试试行不行的。马上，等我一下啊！太突然了啊！只要刘宇宁不说话，我们俩算了，没事，没事，我们直接开手吧，好不好？就这样，我们俩有点没熟悉，我们简化一点。OK， 我们简化一点，就是这个《安乐传》里有什么人？安乐、子涵、叶、洛明，就这种，咱们直接快接，谁要是掉点了，谁就直接就输了，好不好？送礼物，好，没问题。来，三四。安乐传，安乐传里有什么？安乐传里有安乐。安乐传里有寒夜。安乐传里有洛明熙。安乐传里有凌香楼，安乐传里有马车，安乐传里有三瓣水师，安乐传里有安乐站，安乐传里有荒唐歌，安乐安乐传里有啊，开始了，好的好的，你输了，哈哈，你输了，哈哈哈，行，给我整点，我怕我，给我，我怕我的，我这个玩热了，你给我喝。我这儿，我这空调有问题，风太大了，外面谁怎么着？这么太热了。外面又有台风，里边真的，我房间空调有问题，好热，我不知道为什么。在一个什么样的环境里？真的，水深火热吗？没有热。没事，我们继续。还继续啊？那再来一个啊？再来一个，那就。呃，我已经想不到安乐传里还有啥了。嗯。嗯有我那我们换一个好不好？嗯。好，玩啥、啊？你 DJ 呀、啊嗯，你不能卡、啊。<笑>嗯，我<笑>我不不太敢，没事没事，我想不太行啊，算了吧，嗯，不能。说那咱咱就玩一个那个
，果园里边有什么，好不好？可以，可以，可以。水果，水果啊，没没问题。我们最起码要博出两个人嘛，对吧？我我刚一个人，虽然有点干，好吧，来。万一你又输了呢？我我输，我输了，我了我输了，给你俩发微信，花二百块钱从你们那儿买，<笑>买礼物送给粉丝啊。可以可以。行，那再来一个啊，果园里边有什么啊？因为我输了，从我开始。果园里边有什么？苹果。果园里面有香蕉。果园里面有荔枝。果园里面有猕猴桃。果园里面有西瓜。果园里面有葡萄，果园里边有山竹，果园里面有桃子，果园里面有榴莲，果园里面有哈密瓜，果园里面有，哎哎哎，有有有有有，有梨子，有梨，有车厘子、啊，呃，那个这样，我们下次直播的时候再再再再说这个车厘子，这一轮输了，啊，这一轮是输了。那就也麻烦我们热巴准备一份礼物，然后送给呃给我们官博，然后当时抽奖送给这些观众朋友们，好不好？好嘞，好嘞，好嘞，谢谢你啊！我的天哪！哎，大家可以到时候看回放的时候算一下，陆明熙到底叹了几口气？<笑>不是不是，因为那个什么，没有，是我这面，因为我这面网有点没问题。快，班的孩子太难带了。各位没关系，那这样子咱们直播节奏全靠你了。<笑>没事，我我我可以的。还有一个游戏叫做这个，我有你没有，你们玩过吗？啊，可以。我你是你是你，你果然酒量不错，你果然你啥都会玩，你是。<笑>热巴会玩吗？我有你没有？啊，会玩。就比如说我会做饭，嗯，然后你要是会做，你就不用放下手指头，会玩 OK 啊。那我相信观众朋友们也比我们懂。然、啊、后咱们就开始吧，好不好？嗯嗯，开始，先把五个手指头伸出来，哎。那从热巴开始，什么你有我们没有的？好，呃，如果我俩都有的话，你要放一根手指头啊，嗯。谁俩都有？你俩都有的话，对，你就要放一根，因为我们也都有了，你就放。懂这个游戏规则啊？嗯、哦哦，好，我会做饭。呃，那我那怎么办？我会怎么办呢？那我也会呀、啊，所以热巴放一根嘛。哦，啊，对，放下了。你是故意就是。就是让广大的网友知道我们两个男人会做饭，对不对？<笑>不是，主要我们后面杀青的时候有录一 PK， 然后他们问我说，<咳>就是大家做那个叫啥月饼，嗯嗯，对对对对，谁最会做？呃，谁最不会做？然后我选的最会做的人就是我，然后第二是工具，第三是刘宇宁。然后他们说，你知道刘宇宁以前是学做饭的吗？别人，各位朋友们，<笑>我毕业于丹东烹饪二级校。<笑><笑>主要龚俊会做饭，所以我会做饭。我会，我知道，我知道，知道。因为，因为我很抱歉各位，就是因为他们不知道我会做饭的原因，是因为我，嗯，就是在剧组整体没有他们给他们那个什么，给他们做过一次饭，是我的问题，<笑>是我的问题啊，是我的问题。你今天为什么一直在说是你的问题？没错，我的问题。哎<笑>、oh, ，OK， 那龚俊了，到你了。好、啊。嗯嗯，我我我跟周杰伦合唱过，那那你说哪种合唱？我现在在这个直播间放一首周杰伦老师的歌，我马上跟他合唱呗。现场合唱，跟他对你得加个现场，你得加个现场、嗯、啊。那我肯定没有，那我就得放一根了。你合唱过、啊、是吧？对，我没有啊。你没有，你得放一根。咱俩咱俩都没有嘛。啊、哦嗯，嗯，我发过专辑。我我我我我如果我如果发过单单曲算不算、啊？那不算，那不算。那发单曲我们热巴也发过。<笑>我跳过独舞，跳过独舞。嗯哼。那我们现在我也跳过呀。我这我啊，我在舞台上跳过独舞。啊？我在舞台上跳过独舞。行吧。啊，那没有，那没有，我们给你想想。哎，你不是你你你把那个手指头拿起来一个，因为你说完不用放下。对。哎，那我做饭的我也不用放下来的哟。对呀、啊，对呀、啊，你只有输了一个跟周杰伦合唱和专辑嘛，对吧？你输这两个。啊啊啊啊对，输了俩。好、嗯，输了俩。好。嗯。然后该你了是吧？怎么到你了？哎，刚挖完了你，嗯。我我我我在树上喝过酒。你说喝过树吗？那我也喝过呀。<笑>至少看戏，我也喝过。那我没喝过，我只在房顶喝过。那上树这玩意儿，就是因为毕竟
，那可不啊，我还得没有，是吧？我下一个你俩都没有呢，哼，啥？嗯，憋一个大的，憋一个大的，大的，我看你朋友们吓死你们，真的是，呃，我开过演唱会，我去，你这太啊，没意思吧？<笑><笑>这就是属于行业。啊，好，我换一个，换一个，换一个，我换一个，嗯、呃，又上来了。我换一个，换一个。嗯、呃，我眼睛小。<笑>你俩眼睛不小吧？你俩眼睛不小吧？上上升到这个这个地步吗？<笑>啊，我这可以，这可以，行，我们你我们输了是吧？啊，对对，你们也可以想个更绝的，嗯，可以。那我们怎么着？呃，掰一根手指头，对，掰一根，只怕剩一根了啊！啊，你这只剩一根了、嗯，是的，该谁了？热巴，该我了。嗯，打一个狠的，你想打一个狠的，来一个狠的。啊，我会说维语，维<笑>语啊，教我们一句呗。嗯<笑>，行，我们输了。先，哎，要不教我们一句吧，好不好？就是。阿达萨亚西吗？阿达萨亚西吗？阿达萨亚西吗？亚西吗？没意思呀。呃，朋友们，你们好吗？朋友们，你们好吗？啊。阿达萨亚西吗？阿达萨亚西吗？拉。阿拉拉。亚西吗？哦。哦，没听懂。那我们都失忆了吗？你。所以我们俩输了，不是还有一个，你发现我都没听懂。啊，对对，你还有一次机会啊，看能不能就是这下给我，就是这样式我俩都输了。给你这样式我想你说一个嘛，嗯嗯嗯，我跟李荣浩一起划过船啊,啊，那不输了。<笑><笑>你这个我觉得不太行，这样是有点太那个什么了。因为我还跟我还跟我妈逛过街，你跟我妈肯定没逛过，<笑>是这意思吧？我跟我妈，我我我我跟她去过市场买菜，你跟我妈肯定没去过，这没这太私人了，这个不太行啊。直接咱全体我跟我姥姥那个什么一块儿，这个这个这个做过饭什么的，都都。都我跟二，我跟我二姨吃吃过吃过饭，怎么都不行？这个你这坏了，你这太私人了，这个。嗯，那我说，哎呀，我天哪，给我整的汗都出来了。我让你想一想，好不好？朋友们，给大家说一个好消息，好消息，朋友们，我们这个啊，安乐在热度已经过万了，朋友们。哇，好家伙！谢谢谢谢谢谢所有的这个来看我们直播的朋友，还有观看我们。关口我们安乐转的朋友们，谢谢谢谢，谢谢大家。连续三天我们就要那个把实现我们的 flag 了，好不好？承蒙大家厚爱啊，谢谢。承蒙大家厚爱，嗯，也希望大家这个一定要把这个非常好看的一部剧《安乐转》宣传给身边的朋友，然后呢也多多帮我们安利，好不好？安利一下，安利一下一下。谢谢大家，恭喜恭喜恭喜！啊，心里一块石头落下了。这两天你说说，这两天真的是眼睛睛在马上你就要献出你的惊喜了，这里的石头又起来了，不是吗？懂啊？那你的你的你的惊喜你还还没想好呢，你今晚就是嗯，今晚睡觉前好好想一想，睡觉前好好想。不是刚才立了 flag 吗 ？Queen Queen King 是什么玩意儿？那个什么玩意儿 ？Card 是不是 ？Queen Card 啊 ，Queen Card 啊 ，Queen Card Queen King 啊。你把你能把英文都说出一股东北味儿。哈哈哈哈哈 ！Of course， 魅力、啊。I'm come from 东北、啊。<笑>行，那就来吧。好，到你了。最后，咱们把把这个小小游戏环节结束。嗯，那我那我那我跟任安乐牵过手。就只有他输了，就他输了呗，就让他输。我要这么说的话，我小时候牵过算吗？小时候有有那场戏吗？嗯，没有啊，没有啊。就小时候，你朋友们，你这样，你朋友们，你们想一下，有你说小时候就是任安乐跟陆明熙还有海叶他们仨一玩，你说有没有可能就是偶尔牵一下，就是小朋友？我要这么说，那应该是有。但基本上有一说下马车的时候牵过。哎哎哎！我去，那不是我输了，没错。<笑>
。哎呀，还不替我哭了？那不然呢？给自己挖坑。下马车牵过，因为你是回那什么的时候啊、哦，我回来的时候我借你下马车牵过，牵过，而且他牵过我的呢，从假山后面给我拉出来嘛，当时。啊，对对,对,对。哎呀，你们不要再打了！不要再打了！我们俩要跳舞了，不要再打了。那这样，我觉得这是最完美的一个结局，因为刚才我输了一把，然后热巴输了一把，那这样工具也准备一个。这个小小的礼物，然后给到我们这个安乐传剧的微博，然后抽奖送给喜欢我们的这些观众朋友们，好不好？没问题，谢谢各位啊！哇，好开心啊！终于这个过万了，也希望大家也多多支持这部剧，好好的去这个，对对对。然后呢，这个我作为主持人呢，我就代表我们这剧组所有的演员呢，也感谢一下我们这个。优酷平台，包括我们上海影视，然后呢，也感谢所有我们跟我们一起完成这个部剧的所有的工作人员，我们的这个程导啊、李导啊、苏导，还有马导，然后我们一块经历了这一切，然后最终呈现了一个作品给奉给大家，献给大家，然后呢，也希望你们能够喜欢我们非常用心的一个作品。嗯，谢谢大家。OK， 那这样最后呢，我们再说那个什么吧，说一个就是给大家安利这部《安乐传》的一番话，好不好？啊，这样，那就我我先说吧，好不好？然后最后热巴最后说，啊、嗯，我先说。那呢，首先呢，我觉得《安乐传》呢是一部非常养眼的这个一部剧。当然，除了我这一块两位就我们剧里所有的演员都非常的养眼。然后呢，也希望大家在没事的时候，茶茶茶余饭后的时候，一定要多多收看我们的《安乐传》，因为后面有很多更加精彩、更加让你。私心比较虐的一些东西啊，所以大家也一定要继续关注我们《安乐传》，好不好？那谢谢各位的收看啊！来，来，嗯，该我了啊！这个到现在，居然还有人没看《安乐传》吗？真是荒唐啊！荒唐，不可能，对<笑>。我们真的，我们到后面真的很好看，太好看了，我们宣传都哭了，他们去看过。嗯，宣传都哭了、啊。虽然我没看啊，越到后面越精彩啊，这个剧情才刚刚开始啊，大家多多期待啊，谢谢大家。嗯，我是这样的，我宣传，我宣传也哭了啊，我宣传也哭了是。是的，我宣传看完之后跟我说，我的妈呀，后面好好哭啊，所以朋友们，后面后面老好看了，真好好看了，太好看了。嗯天，你们的宣传都哭了，我的宣传也哭了。也哭了。<笑>我看谁看到后面不哭，我就办他。对，办他。<笑>还能不哭？简直荒唐，真的是怎么？这<笑>就是呃，大家现在目前为止看到的剧情，其实都呃很轻松，然后都有很多。很好玩的一些部分，当然我们其实我们演员在拍的时候，其实可能没有太大的感觉，但是跟我们自己去看，就等等等这个剧播出来，我们去看的时候就觉得，哇，居然当时我是这么演的，真的很好。对对对对对对，我们自己去看都觉得有很多好玩的地方，所以我相信。应该也多多少少有观众给观众朋友们带来一些新鲜感，一些小的惊喜。因为这个，我们三个人以前也都拍过别的类型的剧。那么在《安乐传》里面，我们的就是表演的方法也好，或者说是给大家呈现的这个整个角色，可能会跟我们以往的角色是不太一样的。所以就是希望大家可以再往后看下去，应该也会看到更多。颠覆前面的一些剧情，那对，太太,太颠覆了。我们是不能还没上呢。是的，是的，所以上，没错。所以主要前面你们只要看进去了，你后面你会觉得我的天哪！<笑>行，那也那<笑>也辛苦我们工具还有热巴，我们两位这个非常怂玩。啊，两位两位什么玩意儿？不是什么玩意儿，我没看懂。等会儿。哦，是这样的，我我给我再给我看一眼，我看一眼。因为那个什么，因为刚才优优酷过来了，因为他说那个哥今天两场，呃，今天那个直播辛苦了。然后呢，刚才就是打算给我们就是不是加，哎，别怕。就意思就是。刚才说什么呢？说这个我们我们三个人直播比较辛苦，所以一会儿给我转优酷这一块给我转八百块钱，咱们回头哪天在一块给这这堆钱花了，咱们吃火锅。可以，八百够吃不？八百吃料，咱们吃那个旋转火锅呗，因为你
行。那旋转，旋转火锅，旋转寿司，说错了。不不不，我觉得咱们应该吃火锅来庆祝安乐转播的红红火火才对。哎呦我的天，哎呦我的天哪！你手机都打掉了，你有多激动？一听到吃火锅，老师，请把钱打到我的账上好不好？嗯，就是这个钱我可以先替二位拿吧，因为就是先，嗯，好的。他说我去结账啊，这样我我贴发票啊，自己自觉去结个账就行了。行行行行行，行，那也感谢两位老师百忙之中抽空来这个，呃，怎么说呢？来来做这场直播，然后跟大家分享自己的角色，然后跟大家快快乐乐的度过这一个小时的时间。那也再次感谢所有今天来看我们直播的这些朋友们。那也希望大家多多支持安乐传，多多关注安乐传。那我们下次有机会在一块儿跟大家玩，好不好？那给大家这个拜拜喽。对，还有三分钟哎，啊，还有三分钟啊，咱们讲究的就是一个性价比，是不是？因为你老是流汗，没有，没有，是这样的，我们分享一下吧，我们最后再聊两句吧，好不好？我因为我怕你们一会儿有工作，因为你们都是。嗯，没有工作，我跟你讲，我工作这么大晚上，就你不经常你跟我说。你也不刚杀青吗？我我今天凌晨刚杀青，我也刚杀青，我也刚杀青，啊，你也赶上阿乐传宣传这个时候，这不赶上吗？天时地利人和，我觉得这个按咱咱仨这个档期，我觉得都是刚杀青，我觉得下个组是不是咱仨也有可能一块进的？安排一下，安排一下优酷老师在下组下个组我们一块进啊。行，那我们就再聊两句吧。就刚刚热巴不提到了吗？还有三分钟，先剩一分钟了。这样，我们一人就是讲一下跟两位老师合作的一个感受吧，好不好？我讲一下吧，啊、我先讲一下吧。嗯，办他，这个那个，我首先<笑>我首先呢，就是因为我也觉得，呃，先说龚俊吧，因为我跟他呢，就是之前也算间接的合作过。我们找间接的合作过，是的，间接的合作，所以这次合作也挺开心的。然后呢，现场呢，就是我觉得也挺，因为我俩就是一演完，我俩就基本就坐在现场，他弄个小板凳，我弄个小板凳，我俩就没事就聊聊天然后呢，也挺开心的。这部戏怎么说呢？拍的也非常的顺。然后呢，我我觉得都就是很顺利嘛，对吧？然后也通过这部戏能够交到一个好朋友，然后没事还可以一块聊聊，挺好的，非常开心。那跟热巴呢，我属于就是二搭了，属于啊。差点三大，但是这个这是属于二大。然后其实有那么一些熟悉度了。然后呢，包括我也非常感谢热巴，就是他现场就是有一些我演的不太舒服的地方，他会及时的跟我说。你还记得吗？因为我我,我,我拍第三天的时候，我拍第三天的时候有一场戏是我们三个人喝酒，然后呢，我演完一遍之后，热巴就过来跟我说：“哇，这个是你设计的吗？”我说：“是啊。”他说这个好像不太舒服，然后我就思考了一下，我觉得嗯，的确不太舒服，然后后来就有所改动嘛，包括包括一些剧本上的一些人物的这个东西，他都给了我很多的建议，但具体是什么建议，没有没有没有，他会看，我觉得是非常好的，就是他能跟我分享他作为演员的一个经验，然后呢，也愿意去。就是就是你知道吗？他很难得就很真诚的会告诉你一些他觉得不太舒服的东西，然后他希望你更好，他绝对没有那种像说教的那种，他只是当做朋友来跟你分享，我觉得还蛮好的，这也是我的一个很大的一种收获啊，非常开心啊。嗯，龚俊说两句吧。嗯，行，呃，那我就说两句啊。首先，咱们这个组其实真的拍的很顺利，大家也都在现场都很开心。然后呢，跟热巴跟热巴合作呢，就一开始啊，就是我知道要接这个戏的时候，啊，其实挺开心的啊，因为因为不然呢，可可是热巴呀，谁不开心？热巴，哎呀，你说放鞭炮都得，那都得让我上热搜吗？<笑>然后然后，但我们在拍戏的过程中呢，合作下来也很舒服。然后就说，由于您刚才说的那些，就咱们。走戏的时候啊，有一些不舒服的点啊，这个热巴也会也会跟我们商量，我们聊一聊，然后把这个戏做到完美。然后我们在片场呢也会分享一些好吃的，热巴给我带了新疆的特产啥的，我俩有啥好吃的，什么粉儿啊，什么那个什么新疆粉儿、炒粉儿，一会儿脸上粉。我们经常分享啊。Wait a moment， wait a moment， 我我为什么没吃到？新疆炒粉你没吃？可能那天没有你的戏啊。<笑>
了。OK， 明白。嗯，就就把这个环节你就得收，你不能再往下说，你知道？你就当没有听到啊，你就当没听啊。师傅，我嗯，你说这样很开心，大家从花絮也能看得出来。对对对，我们后面还有很多好好玩的这些戏啊，或者一些虐的一些情节啊，大家接着追下去。还有，啊、呃，我说一下雨宁啊，也跟雨宁，呃，哎呀，叫我雨宁，太搞太搞笑了啊！我们在现场非常欢乐，我们仨再再凑一块就可以，差个人打一桌麻将了，差点。三个人斗地主也是可以的，斗地主，嗯，挺好笑的。我们仨，雨宁特别大大咧咧，而而且现场。会活跃气氛啊，我们现场就很欢乐，很开心。在私底下呢，也是很好的朋友。对，好，是的，是的。热巴说吧，嗯嗯，快夸夸我们两个，快夸夸我们两个。<笑>我跟龚俊是第一次合作，然后和刘宇宁是第二次合作。第一次是在《长歌行》，但是我们俩是没有特别多对手戏的，好像也就。我跑他追，是的，<笑>哦不对，是我跑他要杀，<笑>是追杀你嘛，追杀一部戏嘛，嗯，对，对，所以说，呃，这一次我觉得惊喜是很大的，因为其实遇到一个好的对手，并且能够跟你一起去沟通这个戏的对手是非常重要的一件事情，因为。我们就是一部戏是要靠大家的，然后需要呃有对手戏演员一起打配合。我觉得这个就是能够让你更好的去演出你的个人的状态。所以说，我跟二位合作的非常的开心。然后还有一件事，我要跟大家讲一下，就是有一场戏啊，您说他们两个人都背叛了我，是在那个的时候，我明明说咱们一起碰杯吧，就洒出去，但是他们演的时候都很。都很安静，就是那个酒杯，就是大家都轻轻的一碰，然后只有我一个人，咵的一下全洒到。你看看，当时我们说好了是要狠狠碰一下。对对对对对对九楼那场戏，我们说好了说咱们就潇洒一点，一一块一块碰对对对对。结果，结果后来好像是我俩给忘了。<笑>对，你们其他人忘了，然后就剩下我一个人碰完，然后全部洒在空气之上，我就特别抱歉。他说：“我是渣男，你们是偷抢货物。”<笑>因为那会儿我们大家才一起拍没多久，我觉得可能就是那一场戏之后，大家就熟悉了，熟悉起来了，然后就可以开着玩笑的去把一场戏演好。对对对那当然，除了对对对对呃两位主演以外，还有其他的呃小的演员们也是上戏的学生，我觉得大家都表现的特别好。没错没错，就是这样一个大家都互相打配合，一个非常其乐融融的一个氛围下，才会创作出《安乐传》这部作品。所以也希望大家能够多多支持。然后今天破万了嘛，对，连续三天破万，我们的。这个诺言才可以兑现，所以你们懂我的意思的。是的，嗯，<笑>好吧，那也好的，我们时间到了，就这样吧，拜拜。哎，怎么又怕说说多就又说错，一会儿又上热搜了是吧？<笑><笑>然后两个热搜宣传剧挺好的啊，行，哎呀，感谢哥们们，早点休息，也辛辛苦了，嗯，拜拜，拜拜大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，